আমি সুস্মিতা হাজির হয়ে গেছি তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি ছোট গল্প গল্পটির নাম হলো না গল্পটা নিয়ে গল্পটা সম্পর্কে একটু ভূমিকা করে দিই গল্পটা হলো মামা তো পিস্তত দুই ভাইকে নিয়ে মানুষের উপর বিশ্বাস রেখে তাকে একটা অনার শক্তি এবং নির্লিপ্ততায় আঁকতে তিনি খুব ভালো পারতেন অনন্ত আর কালীনাথ দুই মাসুত পিস্তত ভাই দুজনের কালীনাথের একটু ছলনার জন্য দুজনের কোনে বদল এবং তাদের বিবাহ বিভ্রাট নিয়ে এই গল্পটা বিবাহ বিভ্রাটের ফলে দুজনের জীবনের যে আমূল পরিবর্তন একজন সুখী হলো একজন অসুখী হলো এবং যে অসুখী হলো অনন্ত তার যে আক্রোশ একটু মন্দবুদ্ধিও ছিল বোধ হয় অনন্তের আক্রোশ গিয়ে পড়েছিল কালীনাথের উপরে সে বুঝতে পেরেছিল যে কালীনাথই সমস্ত কিছুর মূল পান্ডা গোড়ায় ছিল রাগের বসে তাকে হত্যা করে এবং নিজে আত্মহত্যা করবে এই সিদ্ধান্ত অনন্ত নিয়েছিল কিন্তু কালীনাথকে হত্যা করার পরে অনন্তর বন্ধুকে আর গুলি ছিল না তো কালীনাথের স্ত্রী ব্রজ যখন আদালতে সাক্ষ্য দিতে যায় তখন অনন্তকে দেখে ব্রজর মনের মধ্যে সেই পূর্বতন অনন্ত যে বৌদি দেবী সম্ভাষণে যেভাবে যে সম্মান প্রদর্শন করত সেটা কোথাও যেন তার বিবেকে ভীষণভাবে আঘাত করেছিল কোথাও তার মনের মধ্যে ভীষণভাবে নাড়া দিয়েছিল ব্রজর ব্রজ তখন বলে উঠেছিল না আর সেই না শব্দটা নিয়েই এই গল্পের নামকরণ তো চলুন পুরোটা শুনে নেওয়া যাক গল্পটা কেমন লাগে আপনাদের আপনারা প্লিজ একটু লাইক কমেন্টস করে আমাকে জানাবেন আর বন্ধুরা যারা সাবস্ক্রাইব করে আমার সাথে আছেন তাদের অসংখ্য ধন্যবাদ যারা সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ আমার চ্যানেলটাকে একটু সাবস্ক্রাইব করে দেবেন সাবস্ক্রাইব করার জন্য অগ্রিম ধন্যবাদ তো চলুন শুরু করি আট বৎসর পূর্বে ঘটিয়াছিল যে হত্যাকাণ্ড তাহারই বিচার নৃশংস হত্যাকাণ্ড দীর্ঘ আট বৎসর পরে দায়রা আদালতে তাহারই বিচার হইতেছে আগামী কাল নিহত কালীনাথের স্ত্রী ব্রজরানীর সাক্ষ্য গৃহীত হইবে ব্রজরানীর সন্ধ্যার অন্ধকারে ঘরের মধ্যে ধ্যান স্তিমিতার মতো বসিয়াছিল হরদাস বাবু কোর্ট হইতে ফিরিয়া একেবারে সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন এই যে ব্রজ ব্রজ মুখে কোনো উত্তর করিল না জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে দাদার মুখের দিকে চাহিল মাত্র হরদাসবাবু বলিলেন কাল তোর সাক্ষীর দিন মনকে একটু শক্ত করে নিবি সে খাবার তো কিছু নেই কেবল ঘটনাগুলো স্মরণ করে নে ভালো ভালো করে আমি বরং কাল সকালে তোকে তোর প্রথম এজাহারটা ভালো করে শুনিয়ে দেব হরদাস আর কোনো কথা না বলিয়া চলিয়া গেল ভালো করিয়া শুনাইয়া দিবে মনে করাইয়া দিবে ব্রজরানী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া এক বিচিত্র হাসি হাসিল ঠোঁটের কোণে ক্ষীণ রেখায় পরিস্ফুট নিঃশব্দ হাসি হাসির সঙ্গে সঙ্গে বড় বড় চোখ দুইটি স্তিমিত হইয়া আসিল উত্তেজনাহীন স্থির হিমশীতল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিচিত্র সে হাসি ব্রজরানীর মনে বাটালির আঘাতে কাটিয়া গড়া পাথরের মূর্তির মতো সে ছবি অঙ্কিত হইয়া আছে সে কি মুছিবার না মুছিয়া যায় হতভাগ্য নিহত কালীনাথের বিধবা স্ত্রী ব্রজরানী উহ সেই ভীষণ শব্দ সে যেন মৃত্যুর হুঙ্কার ধ্বনি বার বার সেই হাতটা প্রথম ভাঙিয়া গেল তারপর আবার তারপর আবার বার বার রক্তাপ্লুত দেহে স্বামী তাহার লুটাইয়া পড়িল তাহার চোখের সম্মুখে ব্রজরানী সে মূর্তি স্মরণ করিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল সে ঘর হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া নিচে নামিয়া গেল স্বামীর সেই রক্তাক্ত মূর্তি আজও তাহাকে আতঙ্কিত করিয়া অস্থির করিয়া তো প্রায় রাত্রের স্বপ্নে সেই মূর্তি দেখিয়া সে চিৎকার করিয়া ওঠে তাহার মা তাহার পাশে শুইয়া গায়ে হাত দিয়া থাকেন 
সেই অভয় স্পর্শ নিদ্রার মধ্যেও সে অনুভব করে সে হাত কিছুক্ষণ সরিয়া গেলেই সে আতঙ্কে তাহার ঘুম ভাঙিয়া যায় ব্রজরানী ত্রস্ত পদক্ষেপে আসিয়া দাঁড়াইতেই মা প্রশ্ন করিলেন কিরে এমন করে প্রশ্নের আধখানা বলিয়াই তিনি চুপ করিয়া গেলেন তাহার নিজের মনই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছে ওদিকে বারান্দায় এক ভাতৃবধ যেন শুনাইয়া শুনাইয়া বলিল বাপের জন্মে এমন ভয় দেখিনি কিন্তু আজ আট বছর হয়ে গেল মা শাসন কঠোর গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন বৌমা বধু মুখ বিকৃত করিয়া একটা ভঙ্গি করিয়া নীরব ইঙ্গিতে বাকি মনোভাবটা প্রকাশ করিয়া তবেই ছাড়িল মা ব্রজরানীকে কাছে বসাইয়া তাহার রুক্ষ চুলের বোঝা লইয়া বসিলেন পিঙ্গল রুক্ষ চুলে জটিলতার আর অন্ত নাই স্বামীর মৃত্যুর পর ব্রজরানী আজও তেল ব্যবহার করে নাই ব্রজরানীর বড় ভাই হরদাসবাবু আসিয়া দাঁড়াইলেন মা মা মুখ তুলিয়া হরদাসের দিকে চাহিলেন হরদাস বলিলেন একটা কথা ছিল মা কি বলো একটু উঠে এসো এখানেই বলো না একটু ইতস্তত করিয়া হরদাস বলিলেন সেই ভালো প্রজরি শোনা বিশেষ করে দরকার আবার একটু ইতস্তত করিয়া বলিলেন মানে ব্রজরানীর ছোট মামা শ্বশুর আর ওদের বেয়াই এসেছেন দেখা করতে মামা শ্বশুর ব্রজরানীর স্বামী হন তার পিতা আর তাহার শ্বশুর ব্রজরানীর মায়ের চোখ দুইটা যেন জ্বলিয়া উঠিল ব্রজরানী চঞ্চল হইয়া মাথার কাপড়টা তুলিয়া দিল যেন মামা শ্বশুর সান্নিধ্যেই কোথাও রয়েছেন মা বলিলেন কেন কি জন্য কি দরকার তার কেন তিনি বারবার আসেন উত্তরোত্তর তার কণ্ঠস্বর উচ্চ হইয়া উঠিতেছিল হরদাস বলিলেন বলবেন আর কি সেই কথা ক্ষমা যা হয়েছে তার উপর তো আর হাত নেই এখন ভিক্ষা ক্ষমা কোন রকমে ক্ষমা ক্ষমা মা কঠিন হাসি হাসিলেন তারপর তিনি বলিলেন তাকে বাইরে বিদায় করে দেওয়াই তোমার উচিত ছিল বাবা সে কি আর আমি বলিনি মা বলেছি বার বার বলেছি কিন্তু আমার হাত ধরে ভদ্রলোক ছাড়েন না শেষে পায়ে ধরতে উদ্যত হন তাহলে তাকে বলো যে ব্রজ আমার আট বছর তেল মাখে নি এই দিনটির জন্য ক্ষমা কি করে করবে হরদাস নীরব হইয়া রহিলেন আবার একটু ইতস্তত করিয়া বলিলেন আর একটা কথা মা আমাকে যেন ভুল বুঝো না আমি তার কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বলতে অনন্তের শ্বশুর বললেন আমার মেয়ের প্রতি দয়া করতে হবে যে ক্ষতি হয়ে গেছে তার পূরণ আজ ভগবানও করতে পারবেন না তবে মানুষের দ্বারা যতটুকু সম্ভব যেটুকু সম্ভব যতটুকু পারা যায় প্রচুর ভবিষ্যৎ আছে তার ছেলেকেও মানুষ করতে হবে বাধা দিয়া মা বলিলেন মানে টাকা দিতে চান এই তো জ্যামুক্ত স্বরের মতো মুহূর্তে ব্রজরানী উঠিয়া দাঁড়াইল তাহার চোখ দিয়া যেন আগুন বাহির হইয়া গেল দৃঢ় কণ্ঠে বলিল না তারপর দৃঢ় পদক্ষেপে সে স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল অনন্ত মামাতো ভাই কালীনাথ তাহার পিতৃশ্বসা পুত্র কালীনাথ বয়সে কিছু বড় কিন্তু যৌবনের একটা কোঠায় বিশ ত্রিশের ব্যবধান বন্ধুত্বের সেতুবন্ধনে স্বেচ্ছায় বাধা যায় এ তো বৎসর চারেকের ব্যবধান সেই সেতুবন্ধনে অনন্ত এবং কালীনাথ পরস্পর প্রীতিবদ্ধ হইয়া একান্ত ঘনিষ্ঠভাবে মিলিত হইয়াছিল ভোর না হইতেই অনন্ত আসিয়া ডাকিত কালিদা বাপস কি ঘুম তোমার তাহার কাঁধে একটা রিপিটার বন্দুক পকেটে পকেটে বোঝাই করতুজ কালীনাথ উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিবা মাত্র সে উনানের ধারে উনান জালিতে বসিয়া যাইত কালীনাথ তখন অবিবাহিত সংসারে বাপ মা ভাই ভগ্নি কেহ নাই বাড়িটা দুই তরুণের খেয়াল ও খুশি মতো চলিবার একটি কল্পরাজ্য হইয়া উঠিয়াছিল কালীনাথ মুখ হাত ধুইতে ধুইতে অনন্ত চা তৈয়ারি করিয়া দুইটি পেয়ালায় পরিবেশন করিয়া ফেলিত তারপর গত রাত্রের উচ্ছিত পাখির মাংস সহযোগে প্রাতরাশ সারিয়া গ্রাম গ্রামান্তরে বন জঙ্গল অভিমুখে রওনা হইত 
গ্রাম পার হইয়াই কালীনাথ পকেট হইতে ছোট কোলকে সিগারেট মিক্সচার আরও দুই একটা সরঞ্জাম বাহির করিয়া বসিত অনন্ত দারুণ তৃষ্ণার্থের মতো বলিত হ্যাঁ নাও নইলে জমছে না চোখের টি বুঝছ কি না ও না হলে ঠিক আসে না অনন্ত নিতান্তই অল্প শিক্ষিত মূর্খ বলিলেও চলে কালীনাথ শিক্ষিত বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ উপাধিধারী কিন্তু আশ্চর্যের কথা সেও ওই নেশায় আসক্ত শুধু আসক্ত নয় এ বিষয়ে অনন্তের গুরু সেই তাহাদের দুইজনের মিলনের সেতুবন্ধনে এই বস্তুটি ছিল কাঠামো একটা অস্বাভাবিক উত্তেজনায় উত্তেজিত হইয়া অনন্ত রিপিটার খুলিয়া একেবারে ছয়টা কর্তুজ ভর্তি করিয়া বলিত ব্যাস চলো এইবার হাত কিন্তু আমার নিষ্পিস করছে কি মারি বলো তো দে একটা মানুষই মেরে দে বেশ দাঁড়াও তুমি এখানে মানুষের মধ্যে তুমি অনন্ত বন্দুকটা তুলিয়া ধরিত কালীনাথ সভায় সরিয়া গিয়া বলিত এই এই অনু ও সব ভালো নয় কিন্তু বাবা ও হলো জমদার চাবি টিপলেই দর খুলে যাবে অনু হি হি করিয়া হাসিয়া বন্দুক ফিরাইয়া লইত কালীনাথ একটা গ্রামান্তর যাত্রী কুকুরকে অথবা আকাশ ছাড়ি কোনো পাখিকে দেখাইয়া দিত ওই মার না মারবার জানোয়ারের অভাব অনন্ত মুহূর্তেই বন্দুকটা তুলিয়া ধরিত প্রান্তরের অনভ্যস্ত আবেষ্টনীর মধ্যে অপরিচিত দুইজন মানুষের হাতে লাঠির মতো অস্ত্রটাকে দেখিয়া ভীত কুকুরটার ল্যাজ আপনি হইতে নত হইয়া আসিত ভীত মৃদু শব্দ করিয়া সে ছুটিয়া পালাইত কিন্তু অনন্তের লক্ষ্য অব্যর্থ গতিশীল জীবটা কোনো না কোনো অঙ্গে আহত হইয়া আর্তনাদ করিয়া লুটাইয়া পড়িত কখনো মরিত কখনো মরিত না না মরিলে কালীনাথ বলিত দে আমাকে দে তো বন্দুকটা বড় জানোয়ারের হাতের টিপ করে নি কিছু দূরে দাঁড়াইয়া গুলির পর গুলি ছুড়িয়া সেটাকে সেটাকে সে বধ করিয়া হাসিয়া বলিত একেই বলে কুকুর মারা অ্যাঁ চুপ কি মাথার ওপর পাখার শব্দ শুনছ না হরিয়ালের পাখার শব্দ বসে পড়ো গুড়ি মেরে বসে পড়ো তারপর বন্দুকের শব্দে শব্দে পাখির ভয়ার্থ কলরবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামগুলি চকিত আলোড়িত হইয়া উঠিত পিছনে জুটিত ছেলের দল তাহারা হত্যার আনন্দ উপভোগ করিত আর সংগ্রহ করিত কর্তুজের খালি খোল এক সঙ্গে দুইটি বিবাহের উদ্যোগ হইয়াছিল ব্রজরানীর পিতার বংশ চাকুরের বংশ দুই পুরুষ সরকারি চাকুরি করিয়া বিত্তশালী হইয়া উঠিয়াছে তাহারা খুঁজিতেছিলেন প্রতিষ্ঠিত নামা ধনীর ঘরের ছেলে ওদিকে কলিকাতার নিকটবর্তী এক প্রাচীন জমিদার বাড়ি আধুনিক আলোকপান্ত হইয়া খুঁজিতেছিলেন বিদ্যা গৌরবে গৌরবান্বিত একটি সম্ভ্রান্ত ঘরের পাত্র সন্ধানী ঘটক দুই বিভিন্ন স্থান হইতে এই দুই সম্বন্ধ আনিয়া হাজির করিল এক পক্ষের জন্য অনন্ত অন্য পক্ষের জন্য কালীনাথকে সে খুঁজিয়া বাহির করিল অনন্ত খুশি হইয়া বলিল দাদা তোমার পাত্রি দেখতে যাব আমি আর আমার পাত্রি দেখতে যাবে তুমি কালীনাথ অনন্তের পিঠে চাপড় মারিয়া বলিল এক্সেলেন্ট আইডিয়া বহুত আচ্ছা ব্রাদার আমার রে ব্রজরানীকে দেখিয়া কালীনাথ মুগ্ধ হইয়া গেল তারপর সে যাহা করিল সে কেবল ভদ্রতা বিগর্হিতই নয় বিশ্বাস খাতকতা সে দুইখানা বেনামি পত্র লিখিয়া বসিল ব্রজরানীর পিতাকে লিখিল বড়লোকের ছেলে অনন্ত তাহাতে সন্দেহ নাই কিন্তু সে নেশাখোর দুর্দান্ত গোঁয়ার সকল রকম নেশাতেই সে অভ্যস্ত তাহার উপর সে চরিত্রহীন আর তাহার যেখানে সম্বন্ধ চলিতেছিল সেখানে লিখিল কালীনাথ এমএ পাস করিয়াছে সত্য কিন্তু নিতান্ত হাঘরে বংশের ছেলে তাহার পিতা সরকারি চাকরি করিয়া যাহা রাখিয়া গিয়াছেন যাহা মধ্যবিত্ত ঘরের পক্ষেও অকিঞ্চিতকর আরও একটি কথা ছেলেটি বড় হীন স্বভাব সম্পন্ন হীনতাটা তাহাদের বংশানুক্রমিক পাঠ্য জীবনে কয়েকবার সহপাঠীদের বই চুরি করিয়া ধরা পড়িয়াছে জ্ঞাতার্থে জানাইলাম যাহা ভালো বিবেচনা হয় করিবেন তারপর ঘটকের চেষ্টায় ঘটিল অন্যরূপ সম্বন্ধ অদল বদল হইয়া গেল 
ঘটক বর্ণনা করিল কালীনাথের অবস্থা বেশ ভালোই অর্থাৎ সূর্য থাকিলে যেমন চন্দ্রকে দেখা যায় না তেমনি মাতুল বংশ বিদ্যমান থাকাতে ভাগিনেও চোখে পড়ে না অন্যথায় চন্দ্রই তমনাশ করিতে পারিত আর অনন্ত পাস না করিলেও লেখাপড়া বেশ ভালোই করিয়াছে তাহাদের ডিগ্রির প্রয়োজন নাই প্রয়োজন বিদ্যার অতঃপর বিদ্যান কাহাকে বলে সে বিষয়ে বক্তৃতাও সে খানিকটা করিল ফলে পাত্রী ও পাত্র পরিবর্তন করিয়া দুইটি বিবাহই হইয়া গেল মাটির নিচে অন্ধকার রাজ্যের অধিবাসী উই মধ্যে মধ্যে আলোক কামনায় তাহাদের পক্ষোদ্গম হয় আর সেই পক্ষোদ্গম হইলে আর রক্ষা থাকে না তাহারা পিচকারির মুখের জলের মতো গহ্বর পরিত্যাগ করিয়া বাহির হয় পাখার শক্তির অপেক্ষা অহংকারী হয় অধিক অনন্তের শ্বশুরদের অনেকটা সেই অবস্থা রক্ষণশীল জমিদার বাড়ির সকলে অকস্মাৎ অবরোধ ঘুচাইয়া আলোকের নেশায় ওই পতঙ্গগুলির মতই ফরফর করিয়া উড়িতেছে ফুলসজ্জার রাত্রে বধূরী প্রশ্ন করিল তোমার পড়ার ঘর বুঝি বাইরে অনন্ত প্রশ্নটা বুঝিতে পারিল না বধূর মুখের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল পড়ার ঘর বধূটি সলজ্জভাবে নিজেকে সংশোধন করিয়া লইয়া বলিল তোমার লাইব্রেরির কথা জিজ্ঞাসা করছিলাম আমি লাইব্রেরি তারপর সোজা সোজি ঘাড় নাড়িয়ে আসে বলিয়া দিল ওসব লাইব্রেরি টাইব্রেরির ধার ধারি নে আমি বছরে সরস্বতী পুজোর একদিন পাঠা কাটি ফিষ্টি করি ব্যাস বধূ স্তম্ভিত হইয়া অনন্তের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল তারপর সে যে সেই শুইল আর সারাও দিল না উঠিলেও না সাধ্য সাধনার মধ্যে অনন্ত আবিষ্কার করিল সে কাঁদিতেছে কাঁদিতেছে কেন হয়েছে কি শুনছ কাঁদছ কেন হয়েছে কি শুনছ বধূ নিরুত্তর অনন্ত আবার প্রশ্ন করিল কি হলো বলবে না লক্ষ্মী শোনো কথার উত্তর দাও ওগো আমাকে আর জ্বালিও না তোমার পায়ে পড়ি কাতর কণ্ঠস্বরের মধ্যেও প্রচ্ছন্ন বিরক্তির সুর গোপন ছিল না অনন্ত একটু আহত না হইয়া পারিল না তবুও সে আবার প্রশ্ন করিল কি হলো সেইটেই বলো না আমার মাথা ধরেছে এবার বেশ পরিস্ফুট বিরক্তির সহিত বধূ জবাব দিয়া বসিল অনন্ত অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া একটা সিগারেট ধরাইয়া জানালার ধারে দাঁড়াইল নিস্তব্ধ রাত্রি শুধু তাহাদের বাড়ির পাশের সারিবদ্ধ নারকেল গাছগুলির কোন একটির মাথায় একটা পেচক কর্কশ স্বরে ডাকিতেছিল অনন্ত বিরক্ত হইয়া সরিয়া আসিল তারপর অকস্মাৎ তাহার খেয়াল হইল কালী দাদা কি করিতেছে দেখিয়া আসিলে হয় না কালীনাথের বিবাহ এই বাড়ি হইতেই অনুষ্ঠিত হইয়াছিল বিবাহের আচার অনুষ্ঠান শেষ হইলে বরবধূ আপনাদের বাড়িতে গিয়া সংসার পাতিবে অনন্ত কালীনাথের ফুলসজ্জার গৃহের দরজায় আসিয়াই শুনিল ভিতরে স্বামী স্ত্রীতে আলাপ চলিতেছে সে কৌতুক পরবশ হইয়া কান পাতিল কালীনাথ বলিতেছিল তোমায় আমি রানী বলেই ডাকব আমার হৃদয় রাজ্যের রানী তুমি দূর সে আমার লজ্জা করবে তার চেয়ে সবাই যে বলে তাই বলবে ও গো সে তো সকলের সামনে বলতে হবে কিন্তু তুমি আর আমি যেখানে শুধু সেখানেই বলবো রানী অনন্ত কালীনাথকে আর ডাকিল না আপনার ঘরে আসিয়া আবার জানালার ধারে দাঁড়াইল তাহার ভাগ্য নতুবা এই মেয়ে তো তাহার স্কন্ধে পরিবার কথা নয় নারিকেল গাছের মাথায় পেচকটা কর্কশ স্বরে আবার ডাকিয়া উঠিল অকস্মাৎ অনন্তের সমস্ত ক্রোধ গিয়া পড়িল ওই কর্কশ কণ্ঠ নিশাচর পাখিটার উপর সে ঘরের কোন হইতে তাহার রিপিটার লইয়া স্থিরভাবে কিছুক্ষণ শব্দ লক্ষ্য করিয়া ঘোড়াটা টানিয়া দিল আকস্মিক ভীষণ শব্দ গর্জনে রাত্রিটা কাঁপিয়া উঠিল নারিকেল গাছের মাথাটা একটা আলোড়ন বহিয়া গেল কি একটা নিচে সশব্দে খসিয়া পড়িল পিত্রালয়ে আসিয়া বধূটির পুঞ্জিত ক্ষোভ ফাটিয়া পড়িল তাহার মুখ দেখিয়াই মা একটা আশঙ্কা করিয়াছিলেন তিনি একান্তে ডাকিয়া মেয়েকে প্রশ্ন করিলেন হ্যাঁ রে তোর মুখ এমন ভার কেন রে 
মুহূর্তে কন্যা জ্বলিয়া উঠিল অগ্নিস্পৃষ্ট বারুদের মতো শেষকালে অশিক্ষিত মূর্খের হাতে আমাকে সঁপে দিলে তোমরা ফোর্থ ক্লাসের ছেলেরা যা লেখাপড়া জানে ও তাও জানে না মা স্তম্ভিত হইয়া মেয়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন মেয়ে রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল সকাল থেকে ব্যাধের মতো পাখি মেরে মেরে বেড়ায় গুন্ডার মতো একে মেরে ওকে চাপকে শাসন করা হলো গৌরবের কাজ অনন্ত বাহিরে বেশ গম্ভীরভাবেই বসিয়াছিল সহসা তাহার একজন শ্যালক এখানে ইংরাজি বই আনিয়া বলিল এই জায়গাটা একটু বুঝিয়ে দিন না জামাইবাবু অনন্ত রহস্য জবনিকার বহির্ভাগেই ছিল কিন্তু একটি ছোট শালিকা আসিয়া এখানে ইংরেজি খবরের কাগজ ফেলিয়া দিয়া খিল খিল করিয়া হাসিয়া সে জবনিকা ছিন্ন করিয়া দিল বলিল পড়ুন জামাইবাবু মুহূর্তের সমস্ত বিষয়টা অনন্তের চোখের সম্মুখে আলোকিত পৃথিবীর মতো পরিস্ফুট হইয়া পড়িল মাথার মধ্যে ক্রোধ জ্বলিয়া উঠিল আগুনের শিখার মতো কিন্তু কোনো উপায় ছিল না সে নীরবে মাথা নিচু করিয়া বসিয়া রহিল দিনে খাওয়া দাওয়ার পর বিশ্রাম করিবার জন্য একটি ঘর দেখাইয়া দিয়া শাশুড়ি বলিলেন একটা কথা বলছিলাম বাবা মানে তোমার শ্বশুরের ইচ্ছে আমারও ইচ্ছে তুমি এখন কলকাতায় থাকো আমার বড় ছেলে থাকে কলকাতায় বাসাও রয়েছে সেখানে থেকে পড়াশুনো করো অনন্তের ইচ্ছা হইল সে দৃপ্ত হুঙ্কারে বলিয়া ওঠে না 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 কিন্তু তাহা সে চুপ করিয়া দৃষ্টি নত করিয়া বসিয়া রহিল শাশুড়ি অনন্তের নীরবতায় সন্তুষ্ট হইয়া চলিয়া গেলেন হা না বলিলেও বলাইতে বিশেষ বেগ পাইতে হবে না অপরাহ্নে শ্বশুর তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন সেই কথাই লিখে দিলাম তোমার বাবাকে সেই ভালো এত অল্প বয়সে চুপচাপ বসে থাকা ভালো নয় অ্যান আইডিয়াল ব্রেইন ইজ দ্য ডেভিলস ওয়ার্কশপ কলকাতায় থেকে পড়াশোনা করো অনন্ত কোনো কথা না বলিয়া সকলের অজ্ঞাত সারে বাড়ি হইতে বাহির হইয়া একেবারে স্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইল তাহার জিনিসপত্র সব পড়িয়া রহিল সে ট্রেনে চাপিয়া বসিল এবং বাড়ি ফিরিয়া যেন আক্রোশ ভরেই নেশা আরম্ভ করিল অকস্মাৎ একদিন অনন্তের পিতা ক্রোধে ফুলিতে ফুলিতে স্ত্রীকে বলিলেন আমি অনন্তের বিয়ে দেব আবার ছোট লোকের মেয়ে মেয়ের বাপ হয়ে চিঠি লিখেছে দেখো না আস্পর্ধা দেখো দেখি লিখেছে আমরা নাকি মূর্খ ছেলের বিবাহ দেবার জন্য কালীনাথের নামে অপবাদ দিয়ে বেনামি চিঠি দিয়েছি তুমি চিঠি লিখে দাও বেয়ানকে মেয়ে যদি না পাঠিয়ে দেয় ছেলের বিয়ে দেব আমি চিঠিখানা স্ত্রীর হাতে দিয়া তিনি ক্রোধ ভরেই বাহির হইয়া গেলেন অনন্ত পাশের ঘরে ছিল সমস্তই সে শুনিয়াছিল বাপ বাহির হইয়া যাইতেই সে মায়ের ঘরে ঢুকিয়া মায়ের হাত হইতে ছো মারিয়া চিঠিখানা কাড়িয়া লইল নিতান্ত কটু ভাষায় ওই অভিযোগ করিয়া পত্রখানা লেখা পরিশেষে লেখা প্রমাণস্বরূপ বেনামি পত্রখানাও সেই সঙ্গে পাঠাইলাম আমার দৃঢ় বিশ্বাস এ পত্র আপনাদের ইঙ্গিত ক্রমেই লেখা হইয়াছিল বেনামি পত্রখানা উল্টাইয়া অনন্ত চমকিয়া উঠিল এ কি এ যে অত্যন্ত পরিচিত হাতের লেখা এ যে এ যে শ্বশুরের পত্রখানা মায়ের পায়ের কাছে ফেলিয়া দিয়া সে বেনামি পত্রখানা হাতে করিয়া লইয়া বাহির হইয়া গেল একেবারে কালীনাথের বাড়ি আসিয়া ডাকিল কালীরা কে অনু আয় আয় অনন্ত আসিতেই ব্রজরানী ঘোমটা টানিয়া উঠিয়া গেল অনন্ত লক্ষ্য করিল বাড়ির চারিদিকে একটি লক্ষ্মীশ্রীর সুপ্রসন্ন শৃঙ্খলা ও পরিচ্ছন্নতায় যেন উছলিয়া পড়িতেছে কালীনাথ বলিল আর তুই আসিসই না এলে খুশি হও কি না সত্যি বলো দেখি হা হা করিয়া হাসিয়া কালীনাথ সে কথার উত্তর আর দিল না অনন্ত প্রশ্ন করিল বউ খুব ভালো হয়েছে না অকপট প্রসন্ন মুখে কালীনাথ বলিল রানীর গুণ এক মুখে বলে শেষ করতে পারব না অনু দেখছিস না ঘরদরের অবস্থা তুইও বউকে এবার নিয়ে বুঝলি অনন্ত চুপ করিয়া রহিল কালীনাথ বলিল তারপর হঠাৎ কি মনে করে এমন অসময় এলি বলতো অনন্ত বেনামি চিঠিখানা কালীনাথের হাতে দিয়া বলিল চিঠিখানা দেখাতে এসেছি তোমাকে দেখাতে কেন দিতেই এসেছি চিঠিখানা তুমি রাখো 
আমার শ্বশুর পাঠিয়েছেন বাবার কাছে কালীনাথের মুখ মুহূর্তে বিবর্ণ হইয়া গেল অনন্ত আর অপেক্ষা করিল না উঠিয়া বাহিরে আসিল কিন্তু দরজা হইতে বাহির হইবার মুখেই পিছন হইতে কে যেন ডাকিল ঠাকুরপ অনন্ত পিছন ফিরিয়া দেখিল ব্রজরানী জলখাবারের থালা হাতে তাহাকে ডাকিতেছে অনন্তের আর যাওয়া হইল না সে ফিরিল বৌদির হাতের খাবার তো ফেলে যাওয়া হতে পারে না কি বলো কালিদা বৌদি আমার স্বর্গের দেবী তার হাতের জিনিস এ যে অমৃত কালীনাথ শুষ্ক হাসিয়া বলিল নিশ্চয় নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবেই অনন্তের স্ত্রী একদিন আসিয়া উপস্থিত হইল অনন্তের পিতা চরমপত্রই পাঠাইয়াছিলেন সেই পত্রের ফলে আলোকপ্রাপ্ত হইয়াও বধূর পিতা আর থাকিতে পারিলেন না তিনি স্বয়ং উদ্যোগী হইয়া মেয়েকে পাঠাইয়া দিলেন ফুটবল টিম লইয়া অনন্তের সেদিন ম্যাচ খেলিতে যাইবার কথা সকাল বেলাতেই বধূকে এমন অজাচিতভাবে আসিতে দেখিয়া মনটা তাহার উল্লাসে ভরিয়া উঠিল সে স্থির করিল সে আজ আর যাইবে না কিন্তু সেই টিমের সর্বশ্রেষ্ঠ হাফ ব্যাক তাহার উপরে সেই ক্যাপ্টেন মনটা তাহার খুঁতখুঁত করিতে লাগিল অবশেষে ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিল খেলা শেষ হওয়ার পরেই সে ট্যাক্সি করিয়া ফিরিয়া আসিবে ত্রিশ মাইল রাস্তা বই তো নয় ট্যাক্সি না পাওয়া গেলে তাহার বাইসাইকেল আছে রাত্রির অন্ধকারকে সে ভয় করে না সে পুলকিত চিত্তেই বাড়ির ভিতর আপনার শয়নকক্ষে গিয়া উঠিল বধূটি পিছন ফিরিয়া কি যেন করিতেছিল অত্যন্ত সন্তর্পিত পদক্ষেপে আসিয়া তাহাকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিল চকিত হইয়াই মুখ তুলিয়া অনন্তকে দেখিয়া সে সবলে আপনাকে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিয়া বলিল ছাড়ো অনন্ত হাসিয়া বলিল এত রাগ কেন রাগ নয় ছাড়ো তুমি রীতিমতো রাগ কিন্তু আমি তো আবার বিয়ে করব লিখিনি বাবা লিখেছিলেন বিয়ে দেব ছাড়ো বলছি ছাড়ো নইলে আমি চিৎকার করব বলছি অনন্ত স্ত্রীকে মুক্ত করিয়া দিয়া বলিল কিন্তু তোমার এমন ব্যবহার কেন বধূ সে কথার কোনো উত্তর দিল না ক্রুদ্ধ নেত্রে স্বামীর মুখের দিকে শুধু চাহিয়া রহিল অনন্ত আবার বলিল ওই তো কালীদাদার বউ তার ব্যবহার দেখে এসো স্বামীকে সে কত ভক্তি মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া বধূ বলিয়া উঠিল কার সঙ্গে নিজেকে তুমি তুলনা করছো শিবে আর বাদরে সে বিদ্যান অনন্ত আর দাঁড়াইল না হন হন করিয়া বাহির হইয়া চলিয়া গেল একেবারে আস্তা বলে গিয়া ডাকিল নেত্য নিত্য সহিস কয়েকজন বন্ধু বান্ধব জুটাইয়া গোপনে চোলাই করা মদ খাইতেছিল অসহিষ্ণু অনন্ত একেবারে দরজা ঠেলিয়া ঢুকিয়া বলিল হান্টার কই হান্টার গাছটা লইয়া যাইতে যাইতে সে আবার ফিরিল দেখি রে নিত্য বুঝিতে না পারিয়া বলিল আজ্ঞে ওই বোতলটা বলিয়া নিজেই অগ্রসর হইয়া বোতল তুলিয়া লইয়া খানিকটা গিলিয়া ফেলিল নির্জলা হলাহল বুকের মধ্যে অগ্নিশিখার মতো জ্বালা ধরাইয়া দিল মাথার মধ্যে ক্রোধ হু হু করিয়া জ্বলিয়া উঠিল সে আবার দ্রুত পদে অন্দরে প্রবেশ করিয়া স্ত্রীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল কি বলছিলে এইবার বল সে মূর্তি দেখিয়া বধূটি স্তম্ভিত হইয়া গেল পরক্ষণেই সুরার গন্ধে ক্ষোভে আত্মবিস্তৃত হইয়া বলিয়া উঠিল তুমি মদ খাও মাতাল তুমি হ্যাঁ খাই মদ খাই গাজা খাই সব খাই তোমার বাপের পয়সায় খাই আত্মবিস্তৃতা বধূ বর্ধিততর ক্ষোভে বলিয়া ফেলিল মাতাল মুখু বের কথা তাহার অসমাপ্তই থাকিয়া গেল হান্টারের আঘাতে তীব্র যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া সে চিৎকার করিয়া উঠিল হান্টারের পাকান কষাখানির তীক্ষ্ণ আঘাতে বাহুমূল হইতে সমস্ত হাতখানা দীর্ঘ রেখায় কাটিয়া গিয়াছে অনন্ত হান্টার হাতে করিয়াই তরতর করিয়া নামিয়া গেল ফুটবল টিম লইয়া যাত্রার পথে ক্ষুধা অনুভব করিয়া সে আসিয়া উঠিল কালীনাথের বাড়ি কালিদা কালীনাথ বাহির হইতেছিল সে বলিল এই যে আমি যে যাচ্ছিলাম তোর কাছে অনন্ত বলিল সেসব পরে শুনব বৌদি কই বৌদি তোমার বৌদির হুকুমেই যাচ্ছিলাম তার ব্রত আছে তোমায় তার ব্রাহ্মণ করেছে 
সে হবে কিন্তু এখন কিছু খেতে দাও তো বৌদি ব্রজরানী অদূরেই দাঁড়াইয়াছিল সে বলিল সে কি আজ তোমার বউ এসেছে আহ বৌদি থাক না ও কথা এখন তুমি খেতে দেবে কিছু বলো না তো অন্যত্র চেষ্টা দেখি আমার সময় নেই তোমার বাপের বাড়ির শহরে যাচ্ছি ম্যাচ খেলতে ব্রজরানী ব্যস্ত হইয়া থালায় জলখাবার সাজাইয়া আনিয়া নামাইয়া দিল কালীনাথ প্রশ্ন করিল ফিরবি কবে পশু যে তোর বৌদির ব্রত ক্ষুধার শান্তিতে প্রসন্নভাবেই অনন্ত বলিল কাল সকালে পশুর জন্য ভাবনা কি কিন্তু ব্রতটা কি লজ্জিত হইয়া ব্রজরানী নতমুখী হইয়া রহিল উত্তর দিল কালীনাথ অবৈধব্য ব্রত অর্থাৎ আমার আগে মরবার পাসপোর্টের ব্যবস্থা করছে না আর কি বাহ মেয়েদের এই ধরনটা আমার ভারী ভালো লাগে কালিদা তারপর ব্রজরানীর মুখের দিকে চাহিয়া সে বলিল বৌদি স্বর্গের দেবী তুমি লজ্জিতা ব্রজরানী সঙ্গান্তর আনিয়া বলিল আমার বাপের বাড়িতে গিয়ে কিন্তু তুমি যেন উঠো ঠাকুরপ নইলে ঝগড়া হবে আমারও উপকার হবে ওদের খবর পাব কদিন খবর পাইনি ম্যাচ জিতিয়াও অনন্তর মনটা ভালো ছিল না প্রভাতের সে তিক্ত স্মৃতি তাহার মনকে অহরহ পীড়া দিতেছিল সে অবসন্নভাবেই ব্রজরানীর পিত্রালয়ের বাহিরের ঘরে নির্জীবের মতো শুইয়াছিল ব্রজরানীর অনুরোধ মতো সে এইখানেই আতিথ্য স্বীকার করিয়াছে দলের সকলে দারুণ আপত্তি করিয়াছিল না না সে হবে না ভাই জিতলাম ম্যাচ সমস্ত রাত আজ হইচই করব ফুর্তি করব তুমি ক্যাপ্টেন তুমি না থাকলে চলে সবই নয় হাত জোর করিয়া অনন্ত বলিয়াছিল সে হয় না ভাই আমি কথা দিয়ে এসেছি বৌদিকে বেশ তবে একটু খেয়ে যাও তাহারা বোতল গ্লাস বাহির করিয়া বসিল কিন্তু জীব কাটিয়া অনন্ত বলিল ছি তাই হয় কুটুম্ব লোক বারবার অনন্তের চোখ ভরিয়া জল আসিতেছিল মনটা যেন উদাস হইয়া গিয়াছে ব্রজরানীর মা ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিলেন ব্রজ আমার ভালো আছে বাবা তাড়াতাড়ি অনন্ত উঠিয়া তাহাকে প্রণাম করিয়া বলিল হ্যাঁ মা ওই মা বৌদি ভালোই আছেন ব্রজ আমার সুখ্যাতি নিয়েছে তো বাবা তোমাদের যত্ন আত্মি করে তো উচ্ছ্বসিত হইয়া অনন্ত বলিল এ যুগে এমন মেয়ে হয় না মা ওই মা সতী সাবিত্রী বইয়ে পড়েছি বৌদির মধ্যে চোখে দেখলাম ব্রজরানীর মা পরম তৃপ্ত হইয়া বলিলেন বেঁচে থাকো বাবা দীর্ঘায়ু হও তোমরা নিজেরাই ভালো তাই সেই দৃষ্টান্তে ব্রজ আমার ভালো হতে পেরেছে অতপর বেআই বিয়ানদের প্রণাম জানাইতে অনুরোধ জানাইয়া তিনি বিদায় লইলেন কিছুক্ষণ পর আবার তিনি একটা বাটিতে দুধ লইয়া প্রবেশ করিয়া ডাকিলেন বাবা অনন্তের মন তখন আপনার শ্বশুরবাড়ির সহিত এই বাড়িটির তুলনা করিতে ব্যস্ত ছিল সে কোনো সাড়া দিল না ভালো লাগিল না তাহার ব্রজরানীর মা তাহার নিস্তব্ধতা দেখিয়া আপন মনেই বলিলেন খেলাধুলো করে নিথরে ঘুমিয়ে পড়েছে বাছা তিনি আবার বাহির হইয়া গেলেন বাড়ির ভিতরে হরদাস প্রশ্ন করিলেন ঘুমিয়ে পড়েছে বুঝি হাঁ ক্লান্ত হয়ে ঘুমোচ্ছে আর ডাকলাম না ও খুব খেলছে ছোকরা ভালো খেলে স্বাস্থ্য ভালো বেশ ছেলে মা বলিলেন ভারী মিষ্টি কথা ব্রজের কথা বলতে একেবারে প্রশংসায় পঞ্চমুখ ভালো বংশের ছেলে সেই চিঠিটা কিন্তু তাহলে কেউ হিংসে করে লিখেছিল মাতাল নেশাখোর চরিত্রহীন গোয়ার দেখে তো তা মনে হয় না তুই হাসছিস যে হাসছি কেন তাই তো জিজ্ঞেস করছি সে চিঠিখানা কিন্তু কালীনাথের হাতের লেখা কালীনাথের এখনকার চিঠির লেখার সঙ্গে সে চিঠি মিলিয়ে দেখেছি আমি ব্রজকেও দেখতে এসেছিল তো খুব পছন্দ হওয়া এই কাণ্ড করেছিল আর ব্রজর আমার তপস্যা ভালো কালীনাথ আমার রূপে গুণে জামাইয়ের মতো জামাই ব্রজ বলতে পাগল অনন্তর মাথার ভিতরটা ঝাঁ ঝাঁ করিয়া উঠিল শেষ রাত্রে উত্তপ্ত মস্তিষ্কে সে স্থির করিল না সে পড়াশোনাই করিবে জীবনে প্রশংসার শান্তি এ তাহার চাই তাহার জন্য তপস্যার প্রয়োজন সে তপস্যাই করবে সর্বান্তকরণে সে কালীনাথকে মার্জনা করিল 
ব্রজরানীকে বার বার মনে মনে আশীর্বাদ করিল তুমি চিরায়ুষ্মতী হও বাড়িতে আসিয়া কিন্তু তাহার সব গোলমাল হইয়া গেল দারুণ ক্রোধে তাহার পিতা বলিলেন তোর মুখ আমি দেখতে চাই নে তুই আমাদের বংশের কলঙ্ক তোর থেকে এত বড় বাড়ির মান গেল মর্যাদা গেল তুই মরলি না কেন কালী অনন্তের বধূ যে লোকের সঙ্গে আসিয়াছিল সেই লোকের সঙ্গেই পিত্রালয়ে চলিয়া গিয়াছে অনুনয় উপরোধ সমস্ত উপেক্ষা করিয়া শেষ পর্যন্ত পুলিশের সাহায্য লইতে উদ্যত হইলে এ পক্ষ নীরবে পথ মুক্ত করিয়া সরিয়া দাঁড়াইতে বাধ্য হইয়াছিলেন বধূটি যে কটু কথাগুলি বলিয়া গিয়াছে তাহার তীক্ষ্ণতায় মর্মাহত অনন্তের জননীর চোখের জল এখনো শুকায় নাই অনন্তের সব গোলমাল হইয়া যাইতেছিল তবুও সে অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত বলিল আমি চললাম কোথায় শ্বশুরবাড়ি মা আর্তনাদ স্বরে বলিলেন না না ভয় নেই মা আমি শ্বশুরের পায়ে ধরে ক্ষমা চাইব সে বাহির হইয়া চলিয়া গেল সেই বস্ত্রে সেই অভুক্ত অবস্থায় মা পিছনে পিছনে আসিয়াও পিছনে ডাকার অমঙ্গলের ভয়ে আর ডাকিতে পারিলেন না শ্বশুরবাড়িতে আসিয়াই সে সত্য সত্যই শ্বশুরের পা দুইটি জড়াইয়া ধরিল শ্বশুর মুহূর্তে পা দুইটা টানিয়া লইয়া দ্রুত গতিতে স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন অনন্ত স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল অকস্মাৎ তীব্র যাতনায় অস্থির হইয়া লাভ দিয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া দেখিল হন্টার উদ্যত করিয়া রক্ত চক্ষু শ্বশুর অনন্ত এবার স্থির হইয়া দাঁড়াইল হন্টারের আসফালিত রজ্জু শিখা বার বার তাহার দেহখানাকে জর্জরিত করিয়া দিল জামা ছিঁড়িয়া সর্বাঙ্গ রক্তাক্ত হইয়া উঠিল বেরোও আমার বাড়ি থেকে বেরো অনন্ত স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল হাতের হন্টার গাছাটা ফেলিয়া দিয়া গৃহকর্তা হাকিলেন দারোয়ান নিকাল দইস্কো তিনি স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন দারোয়ান আসিতে অনন্ত দ্রুত পদে বাড়ি হইতে বাহির হইয়া চলিয়া গেল মাথার মধ্যে তাহার আগুন জ্বলিয়া উঠিল সমস্ত সংকল্প ভাসিয়া গেল সে স্থির করিল বাড়ি হইতে রিভলভারটা লইয়া ফিরিয়া ওই দাম্ভিক জানোয়ারটাকে হত্যা করিব তারপর সে নিজে আত্মহত্যা করিল বাড়ির স্টেশনে নামিয়া দেখিল তাহাদের লোকজন পালকি লইয়া অপেক্ষা করিতেছে বধূ লইয়া সে ফিরিবে এমনই প্রত্যাশা সকলে করিয়াছিল বাড়ির সরকার অগ্রসর হইয়া আসিয়া বলিল বৌমা আসেননি এ কি ছোটবাবু সর্বাঙ্গে সরকার শিহরিয়া উঠিল অনন্ত দ্রুত স্টেশন ত্যাগ করিয়া মাঠের রাস্তায় নামিয়া পড়িল সকলের অলক্ষিতে একটা অব্যবহার্য সিঁড়ি দিয়া সে উপরে উঠিয়া আসিল রিভলভারটা কোথায় মুহূর্তে অব্যবস্থিত চিত্তে তাহার খেয়াল হইল শ্বশুরকে হত্যা করিয়া কি হইবে কন্যার বৈধব্য যাতনা ভোগ করিবে কে বারবার তাহার মন বলিল সেই ভালো সে আপনার পরম প্রিয় রিপিটারটা তুলিয়া লইল খুলিয়া দেখিল কয়েকটা কর্তুজ ভরাই আছে ঘরে এই ঘরে না একবার কোনো ক্রমে ব্যর্থ হইলে তখন আর উপায় থাকিবে না কোনো নির্জন প্রান্তরে আত্মহত্যার সংকল্প লইয়া রিপিটারটা হাতে করিয়াই অলক্ষিতে সে আবার বাহির হইয়া পড়িল বিউবলের মতো কোন দিকে কোন পথে সে চলিয়াছিল খেয়াল ছিল না অনু অনু কালীনাথের বাড়ির জানালায় অনন্তের প্রতীক্ষায় ব্রতচারিণী ব্রজরানী দাঁড়াইয়া ছিল কালীনাথ জল খাইতে বসিয়াছে জল খাইয়াই অনন্তকে ডাকিয়া আনিবে ওপাশে ব্রতের আয়োজন সাজানো ব্রজরানীর চোখে পড়িল অনন্ত বন্দুক হাতে চলিয়াছে সে বলিল ওগো ঠাকুরপো পথ দিয়ে যাচ্ছে কালীনাথ ডাকিল অনু অনু কে কালীনাথ অনন্তের মস্তিষ্কের অগ্নিশিরার উপর যেন ঘৃতাহুতি পড়িয়া গেল সহস্র শিখায় লেলিহান হইয়া সে জ্বলিয়া উঠিল কালীনাথ তাহার জীবনের কুগ্রহ তাহার সুখে পরম সুখে কালীনাথ 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 তাহার জীবনের সাথী কালীনাথ একা সে কোথায় যাইবে 
অনন্ত বাড়ির মুক্ত দ্বার পথে প্রবেশ করিয়া বলিল এই যে হা হা করিয়া কালীনাথ হাসিয়া বলিল এ সেই বন্দুক হাতে কুকুর মারা মনে পড়ে তেমনি করে মারব তোমাকে সঙ্গে সঙ্গে বন্দুকটা সে তুলিয়া ধরিল ব্রজুরানী আর্তস্বরে চিৎকার করিয়া উঠিল কালীনাথ বন্দুকের নলটা চাপিয়া ধরিয়া অন্যদিকে ফিরাইয়া ফিরাইয়া চেষ্টা করিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল অনু ক্ষমা ক্ষমা ভীষণ গর্জনে মৃত্যু তখন হুঙ্কার দিয়েছে কালীনাথের যে হাতখানার নলটা চাপিয়া ধরিয়াছিল সেটা ভাঙিয়া গেল ব্রজরানী কালীনাথকে সবলে আকর্ষণ করিয়া চিৎকার করিল ঠাকুর পো আবার বন্দুক গর্জিয়া উঠিল কালীনাথ পড়িয়া গেল কিন্তু তখনও সে জীবিত আবার কালীনাথের রক্তপ্লুত দেহ নিস্পন্দ নিথর অনন্ত দ্রুত বাহির হইয়া গ্রাম পার হইয়া প্রান্তরে পড়িল তারপর এক স্থানে দাঁড়াইয়া বন্দুকের নলটা মুখে পুড়িয়া পা দিয়া ঘোড়াটা টানিয়া নিল খট করিয়া একটা আওয়াজ হইল শুধু এ কি বন্দুকটা তুলিয়া কর্তুজের ঘর খুলিয়া অনন্ত দেখিল শূন্য নাই আর নাই কর্তুজ তিনটি ছিল ফুরাইয়া গিয়াছে যাক দড়ি তো আছে কাপড় ছিঁড়িয়া দড়ি যে সহজেই হইবে পরক্ষণেই আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিয়া বন্দুক ফেলিয়া দিয়া সভয়ে সে ছুটিতে আরম্ভ করিল মৃত্যুর ভয়ঙ্কর মূর্তি ওই যে রক্তাক্ত বিকৃত মূর্তি কালীনাথ ভাঙা হাতে ফাঁসির দড়ি লইয়া তাহার দিকে ছুটিয়া আসিতেছে প্রাণপণে সে ছুটিল ধরা পড়িল সে দশ দিন পর বাংলা বিহারের একটা দুর্গম পার্বত্য প্রদেশে সে তখন ঘোর উন্মাদ আট বছর পাগলা গারদে থাকার পর প্রকৃতিস্থ হইয়াছে দায়রা আদালতে সেই বিচার হইতেছে কাল ব্রজরানীর সাক্ষ্য দিবার দিন আজ আট বছর ব্রজরানী অশৌচ পালন করিয়া আসিতেছে তৈলহীন স্নান আপন হাতে হবিষ্যান্ন আহার মৃত্তিকায় শয়ন করিয়া সে এই দিনটির প্রতীক্ষা করিয়া আছে হরদাসকে মা বলিলেন বুঝলাম সব বাবা এই রাত্রি তিন প্রহর হয়ে গেল একে একে অনন্তের মা বউ সকলে এলেন কিন্তু উপায় কই সে তো কথা শুনলে না দেখে আয় চোখ বুঝে বসে আছে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে মধ্যে মধ্যে ফোটা ফোটা জল পড়ছে চোখ খুলে সে তাকালে না পর্যন্ত নইলে যা হবে হোক ছেলেটার তো একটা ভবিষ্যৎ হতো বলিতে ভুলিয়াছি কালীনাথের মৃত্যুর সময় ব্রজরানী ছিল অন্তঃসত্তা একটি পুত্র সে এই দুর্ভাগ্যের মধ্যেও পাইয়াছে হরদাসবাবু নিজে গিয়া ডাকিলেন ব্রজ চোখ না খুলিয়াই সে উত্তর করিল না কথাটাই শোন না মা আসিয়া বলিলেন এইবার একটু ঘুমিয়ে নে ব্রজ শিহরিয়া উঠিয়া ব্রজ বলিল না ঘুমাইলে সেই মূর্তি ব্রজর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইবে মা বলিলেন আমি গায়ে হাত দিয়ে থাকব তো রে না আদালত লোকে লোকারণ্য হইয়া গিয়াছে ব্রজরানীর সাক্ষ্য শুনিবার জন্য আজ লোক যেন ভাঙিয়া পড়িয়াছে ব্রজরানী কঠিন দৃঢ় পদক্ষেপে আসিয়া সাক্ষীর কাঠ গড়ায় উঠিল সম্মুখের কাঠ গড়াতেই একটা লোক শুভ্র কেশ শীর্ণ নুজ্য দেহ স্তিমিত বিহুবল দৃষ্টি হাত জোর করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে সে বিহুবল দৃষ্টিতে ব্রজরানীর দিকে চাহিয়া সপ্রশ্ন ভঙ্গিতে যেন নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করিতে লাগিল উত্তর যেন অতি পরিচিত স্থানে অতি নিকটে রহিয়াছে তবু সে খুঁজিয়া পাইতেছে না ব্রজরানী স্তম্ভিত হইয়া খুঁজিতেছিল কোথায় সেই দৃপ্ত দাম্ভিক বলশালী যুবা কই সে কোথায় একে সেই মানুষ না না এ সে হতে পারে না এ সে নয় তাহার অন্তরের মধ্যে একটা প্রবল আবেগ আসিয়া অকস্মাৎ তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল সে থরথর করিয়া কাঁপিতে ছিল চোখ দুটি জলে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল অকস্মাৎ ওই শীর্ণ জীর্ণ হতভাগ্য যেন স্মৃতিকে খুঁজিয়া পাইল সে পরম মুগ্ধ দৃষ্টিতে গভীর শ্রদ্ধার সহিত তাহার দিকে চাহিয়া বার বার ঘার নাড়িয়া যেন নিজেকেই সমর্থন করিয়া বলিল দেবী স্বর্গের দেবী তুমি বৌদি 
ব্রজরানীর চোখ দিয়া ঝরঝর করিয়া জল পড়িল করুণায় মমতায় সে যেন দেবী হইয়া উঠিয়াছে সরকারি উকিল ব্রজরানীকে সান্ত্বনা দিয়া বলিল কেঁদে কি করবেন মা এখন বিচার প্রার্থনা করুন সুবিচার যাতে হয় তাতে সাহায্য করুন পৃথিবীর দীনতা পুঞ্জীভূত হীনতায় জীর্ণ ঘৃতাহত ওই হতভাগ্য হায় রে গলায় দড়ি বাঁধিয়া তাহাকে ঝুলাইয়া দিবে এ কি বিচার এ কাহার বিরুদ্ধে বিচার ব্রজরানীর সমস্ত যেন গোলমাল হইয়া গেল সরকারি উকিল প্রশ্ন আরম্ভ করিলেন ওদিকে জনতার মধ্য হইতে অস্ফুট উচ্চারণে গুঞ্জারিত দুই চারিটি কথা ভাসিয়া আসিতেছিল ফাঁসি নয় বন্দুকের গুলি দিয়ে মারুক ওকে ব্রজরানীর চোখে আবার জল দেখা দিল সে চারিদিকে চাহিয়া দেখিল সমস্ত লোক নিষ্করুণ নেত্রে আক্রোশ ভরে চাহিয়া আছে ওই হতভাগ্যের দিকে গম্ভীর মুখে যৎ সাহেব ইংরাজিতে কি মন্তব্য করিলেন অর্থ না বুঝিলেও ব্রজুরানী সে শব্দের কাঠিন্য অনুভব করিল আদালতের পিয়ন বারবার হাঁকিতেছিল চুপ চুপ আসতে এই লোকটিকে দেখুন অনেক পরিবর্তন হয়েছে অবশ্য এই অনন্ত কি আপনার স্বামীকে খুন করেছে সরকারি উকিল প্রশ্ন করিলেন ব্রজরানীর অন্তরাত্মা তারস্বর প্রতিবাদ করিয়া উঠিল তাহার এই প্রতিধ্বনি জনতা স্তম্ভিত হইয়া শুনিল না তারপর সংক্ষিপ্ত কয়েকটি কথা ব্রজরানী ফিরিল যেন স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো হৃদয়ে একটা প্রগাঢ় ও প্রশান্তি হৃদয়ে মন যেন কত লঘু হইয়া গিয়াছে সঙ্গে ছিলেন হরদাসবাবু তিনি তাহাকে বলিলেন তোর মামা শ্বশুরের সঙ্গে একবার দেখা কর ব্রজ যা দিতে চেয়েছিলেন চেয়ে ভবিষ্যতে ব্রজ বলিল না বাড়িতে ব্যাপারটার সমালোচনার আর অন্ত ছিল না ব্রজর মা পর্যন্ত কন্যার বুদ্ধিহীনতার সমালোচনা করিতেছিলেন তিনিই বলিলেন তুমি আরেকবার যাও হরদাস ওর নাম করে সে গেল কোথায় সন্ধ্যার অন্ধকারে ব্রজরানী ক্লান্ত হইয়া ঘরের মধ্যে পড়িয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল আসিয়া দেখিয়া বিরক্ত হইয়া বলিলেন আবার এখনই স্বপ্নে দেখে চেঁচিয়ে একটা কাণ্ড করে বসাবে ব্রজ ও ব্রজ চল নিচে শুবি এখানে একা তোর আবার ভয় করবে ব্রজ নিদ্রা শক্ত চোখ মেলিয়া বলিল না সে আবার নিশ্চিন্ত নিদ্রায় নয়ন নিমিলিত করিল